ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਵਾਗਤ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਦੋਸਤ ਅਮਨ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਨੇ ਜੀ ਰੈਫਲ ਐਜ ਸਿਟੀ ਤੋਂ ਸਵਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਲਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜਿੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨੀ ਟ੍ਰਾਂਸਪੇਰੈਂਸੀ ਨਾਲ ਹਰ ਉਹ ਗੱਲ ਸਟੂਡੈਂਟ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਵੀ ਰੈਫਲਸ ਐਜੂ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਰਨ ਸੰਧੂ ਜੀ ਦੀ ਟੀਮ ਵੱਲੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਗਾਈਡੈਂਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪਲੱਸ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਾ ਪਾਓ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਲਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਉਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ 6 ਨੂੰ ਕੱਲ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੋਗਾ 7 ਨੂੰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੇ 8 ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲਸ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੇਸ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਊਟ ਸੀ ਕੀ ਕੁਐਰੀ ਸੀ ਅਮਨ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਆ ਜੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਲਮੋਸਟ ਮਾਪਿਓ ਵੀ ਬੱਚੇ ਵੀ ਇਸ ਵਾਰ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 6-7 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਬੋਲੀ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਇਸੇ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਕੇ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀਗੇ ਜਾਂ ਬੱਚੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਕਾਲ ਹੈ ਜਾਂ ਰੂਟੀਨ ਡਾਇਲੌਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਏਜੰਟਸ ਬੋਲਦੇ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਓ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਸਲਟੈਂਟ ਨੇ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਵੇਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਆਹ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਰਾਮ ਨਾ ਕਰੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਆਇਲਟ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਹੀ ਰੋਲਾ ਪਾਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ not only from india from all over the world mm-hmm. agar aapa canada di gal karde ha ta so main last time bhi main seminar te bhi discuss kita si bar bar discuss kar reha si ke is var punjab diyan bahut sariyan seatan ne jehdiyan oh mumbai maharashtra aur delhi wale kha chuke ne so is var jehdi hun sab to vaddi problem aa rahi hai chinta da vishay jehde vi bacche aa rahe ne jehde maa pyo aa rahe ne sade layi vi saryan layi vi eh aake ki offer letter aa jugi time te matlab mm-hmm. sab to vadda question ne hoya pya ke visa pehla hunda si ga ke sun sa visa aa jauga sada bacche da ajj maa pyo aake eh nahi puchde ke visa aa jauga nahi aa jauga ajj aake puchde sir offer letter ta aa jugi na time te australia la kam hoya re bhi offer vi nahi aa rahi offer vi nahi aa rahi aan so main saryan nu eh kehna ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੈ ਪੈਨਿਕ ਨਾ ਹੋਇਓ ਸਾਡੇ ਤਿੰਨੋਂ ਆਫੀਸਸ ਐਕਟਿਵ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਰ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਐਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਕੋਜ਼
ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਨੇ ਜੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੇ ਖਾਤਰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮਾੜਾ ਬੋਰਡ ਨਹੀਂ ਆ ਸਾਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਕਸ ਕੱਟ ਦਿੱਤੇ ਆ ਬਟ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਗ੍ਰੈਚੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੀਬੀਐਸਈ ਆਈਸੀਐਸਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਐਂ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅੱਛੇ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਹੋਏ ਨੇ ਐਂਡ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਕਰ ਨਾ ਕਰੋ ਹੌਸਲਾ ਨਾ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਰਿਹਾ ਅਮਨਪਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਓ ਤੋਂ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਰੀਅਪੀਅਰ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਰੀਅਪੀਅਰ ਪਰ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਕਮਾਂਡਮੈਂਟ ਦਿਓ ਅਗਰ ਓਵਰਆਲ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚਾ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਇਹ ਗੈਪ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਚ ਅੰਬੈਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦਊਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦਊਗੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵੀ ਇਹ ਸਰ ਇਟ ਡਿਪੈਂਡਸ ਪੋਨ ਦਾ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਜਦੋਂ ਕਿੰਨੇ ਪਰਸੈਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਆ ਗਏ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 50% ਸੀਗੇ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ 55% ਜਾਂ 57 58% ਆਏ ਨੇ ਤਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੈਪ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਣਾ ਫਿਰ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 50 52 53% ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਗਰ 75 ਜਾਂ 80% ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕੁਝ ਮਿਸ ਹੈਪਨਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਇਹ ਅੰਡਰਸਟੂਡ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਰਕਸ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਸੀਗੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ 10th ਚੋਂ ਅੱਛੇ ਮਾਰਕਸ ਹੋਣਗੇ 70 80% ਪਲੱਸ 2 ਚੋਂ ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ 52 53% ਆ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੀਅਪੀਅਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ 75 80% ਆ ਗਏ ਸੋ ਸਮਥਿੰਗ ਹੈਪਨਡ ਵਿਦ ਯੂ ਸੋ ਐਵੇਂ ਦਾ ਫਿਰ ਗੈਪ ਨਹੀਂ ਕਨਸੀਡਰ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬੇਫਿਕਰ ਹੋ ਕੇ ਟੈਨਸ਼ਨ ਛੱਡ ਕੇ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਕਸ ਨੇ ਦੇਖੋ 50% ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਨ ਐਸਪੀਪੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਸਾਡੇ ਪੰਜ ਬੈਂਡ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਨ ਐਸਪੀਪੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਤੇ ਕਦੇ ਵੀ ਸੁਜੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦਾ ਗਲਾ ਕੁੱਟਣ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਸਵਾਦ ਆ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕਨਸਰਨ ਆਪਣੇ ਕੈਰੀਅਰ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਐਵੇਂ ਦੀ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ 50-52% ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਕਰੋ ਅਗਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀ ਲਈ ਟਰਾਈ ਕਰੋ ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੋ ਸਭ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸਟੂਡੈਂਟ ਆ ਕੇ ਕੁਐਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਆਫਰਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੀਆਂ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਕਿਸ ਨੇ ਇੱਕ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਆਏ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਐਵਰੇਜ ਕੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਕਚੁਅਲ ਹੁਣ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ 60 ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕੀ ਚਾਂਸਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਟਾਈਮ ਉਹਦਾ ਨਾਲ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮਿਲਦੇ ਜੁਲਦੇ ਬਹੁਤ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਹਰ ਵਾਰ ਨਾ ਅੱਧੇ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰੇ ਬੱਚੇ ਐਵੇਂ ਦੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਪਿਓ ਮਤਲਬ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚਾਰ ਕੇਸਸ
ਡਗਲਸ ਦੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰਸ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਿ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਹੁਣ ਡਗਲਸ ਦੀਆਂ ਆਲਮੋਸਟ ਆਲਰੇਡੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਡਗਲਸ ਦੀ ਫੀਸ ਵੇਵ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਡਗਲਸ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਦੇ ਵੀ ਫੀਸ ਵੇਵ ਆਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸ ਗਾਈਡ ਬਹੁਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਾਲਜ ਮੰਗ ਲਿਆ ਉਸ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਰ ਸਮਾਰਟ ਗੇਮ ਚੱਲ ਪਈ ਆ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਸਮਾਰਟ ਗੇਮ ਇਹ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਅਗਰ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਰ ਲਓ ਆ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਉਹ ਕਾਲਜ ਨਹੀਂ ਵਧੀਆ ਤਾਂ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਐ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜੀ ਏਜੰਟ ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਾਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਉਦਾਂ ਹੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਮਾਰਟ ਹੋਈ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਾਲਜ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਕਾਲਜ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਹ ਆ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਇਹਦੇ ਚ ਆ ਉਹ ਉਹਦੇ ਚ ਕੀੜੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਾ ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੁਰਾ ਫਸਾ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਡਗਲਸ ਕਾਲਜ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਹੰਬਰ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਾਲਜਸ ਹਨਾ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਗੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਪਕੜ ਲੈਣਗੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖੀ ਰੱਖਣਗੇ ਹਾਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ ਜੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਤੀ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ 15 ਦਿਨ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਤੁਹਾਡਾ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਕਾਲਜਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਰੱਖ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਤੇ ਬਿਨਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਫੀਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਆ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਐਂਡ ਤੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣੇ ਤਾਂ ਬਕਵਾਸ ਕਾਲਜ ਆ ਸਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ ਆ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਈ ਪਈ ਆ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਮੈਂ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੰਨਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਥੋੜਾ ਰਸ਼ ਬਹੁਤ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮਿਲੂਗੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲੈ ਲੈਣੀ ਆ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕੋਲੋਂ ਕਾਲਜ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆ ਵੈਸੇ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਥੋੜਾ ਟਾਈਮ ਵੇਸਟ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਆ ਕਾਲਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਔਰ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਲਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੋ ਆਫਰ ਲੈਟਰਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਹੋਰ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜਾ ਦੇਣੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਆਪਸ਼ਨ ਹੈਗੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਪਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ 
ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੈਰਡਨ ਕਾਲਜ ਦੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਚਾਰ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਓ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਏਜੰਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਹਫਤਾ ਛੱਡੋ ਇੱਕ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈਰਡਨ ਹੰਬਰ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸੈਨੇਕਾ ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਸੈਂਟੇਨੀਅਲ ਦੀ ਜਾਰਜ ਬ੍ਰਾਊਨ ਦੀ ਟ੍ਰੋਂਟ ਵਾਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਚ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਤੇ ਹਫਤੇ 10 ਦਿਨ ਚ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਕੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਜੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਿਟੇ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2 ਜਾਂ 3 ਦਿਨ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਭਾਜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬੱਚੇ ਅਗਰ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਕਾਲਜ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਇਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਏਜੰਟਸ ਨੇ ਉਹ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਰਹੇ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਾ ਬੱਚਾ ਜੇ ਚਾਹੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਆ ਮੇਰੀ ਅਸਲੀ ਆ ਕੇ ਨਕਲੀ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਉਹ ਸਕੈਨ ਕਰਕੇ ਕਾਲਜ ਨੂੰ ਪਾਉਂਦਾ ਕਾਲਜ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਾਲਜ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰਾਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਰਾਸ਼ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਤਾਂ ਕਾਲਜਸ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਕਾਲਜਸ ਵਾਲੇ ਐਮਏ ਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਾਲੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਹਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਹਜੇ ਮਈ ਚ ਜਿੰਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜੂਨ ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਹਜੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਢ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਆਉਣਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਸੋ ਇਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਬਟ ਟੋਰਾਂਟੋ ਆਂਟਾਰੀਓ ਰੀਜਨ ਦਾ ਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰੋਵਿੰਸਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਨਹੀਂ ਜੀ ਹਾਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਅਦਰ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਵੇਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਬਸ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਅਰ ਬਾਈ ਏਰੀਆਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਪਾਜੀ ਜਾਣਾ ਹੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆ ਫਰੈਂਡਸ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸੋ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਭਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਬਟ ਜੇ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਅਲੱਗ ਆਪਸ਼ਨ ਲੈਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਜੀ ਸਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਜਰ ਮੇਰਾ ਫੋਕਸ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਬੱਚੋ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਕੋਲੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਰਿਆ ਰਹਿਣ ਦੋ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਜਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਨੇ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਦੇ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਦੋ ਇਧਰੋਂ ਆਫਰ ਲੈਟਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਲਦੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਮੰਗਵਾ ਵੀ ਦਵਾਂਗਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਲੌਂਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਸਾਲ ਵੇਸਟ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸੋ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੇ ਮੇਨ ਕਨਸਰਨ ਨੇ ਸੀ
ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਫੱਟੇ ਫੁੱਟੇ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਤੇ ਐਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਣ ਲੱਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਿਆ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਅੰਦਰ ਰਸ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕੌਂਸਲਰਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੌਂਸਲਰ ਛੱਡੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਓਨਰਸ ਵੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੁਣੇ ਹੁਣੇ ਫੱਟੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤਾਜੇ ਤਾਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਬਾਰੇ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਬਣਿਆ ਜੀ ਉਹ ਇਹ ਬਣਿਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ ਜਿਆਦਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਲੜਕਾ ਮਿਲਦਾ ਫਟਾਫਟ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ ਬਸ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਆ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਉਹ ਤੋਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੇਢ ਦੋ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ 6 ਮਹੀਨੇ ਸਾਲ 2 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਰਸ਼ ਵੱਧ ਗਿਆ ਲੋਕ ਜਿਆਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ 10 12 ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀਆਂ ਰੱਖ ਲਓ ਉਹ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਐਕਚੁਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹ ਅਨਟ੍ਰੇਨਡ 3 3 4 4 6 6 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਲੜਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉੱਠ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜੁਆਇਨ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁੱਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਨਰਸ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦੀ ਆ ਸੋਚੋ ਇਧਰੋਂ ਉਧਰੋਂ ਫੜ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਠੀਕ ਲੱਗਦਾ ਦੇਈ ਜਾਓ ਲਿਖ ਕੇ ਪਰਚੀ ਤੇ ਦੇ ਦਈਆਂ 8 ਸਾਲ ਆਵੇ ਆ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਪਲੱਸ 2 ਆਦਾ ਵਾਲੇ ਆ ਕੋਰਸ ਦੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਐ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇਤੀ ਆ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਲ ਸ਼ੀਟਾਂ ਦੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੋਡਸ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਬੱਚਿਓ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਐਕਸਪਰਟ ਹਰ ਵਾਰ ਹਰ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਤੇ ਆਪ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਤੱਕ ਐਂਡ ਤੱਕ ਮੈਂ ਖੁਦ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਮੇਰੇ ਟਿਪਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਫਾਈਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮੇਰੇ ਸਿਗਨੇਚਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਫਾਈਲ ਅੰਬੈਸੀ ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀਆਂ ਐਵੇਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਚ ਦੇ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਆਪੇ ਅੰਬੈਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਇਆ ਉਹ ਕਿਉਂ ਉਹ ਕਿਉਂ ਲਾ ਕੇ ਆਉਣਗੇ ਬੱਚੇ ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਦੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟਡ ਆ ਜਾਂ ਅਥੋਰਾਈਜ਼ਡ ਨਹੀਂ ਆ ਜਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਖੁਦ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਲੜਕੇ ਜਾਂ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਹਾਫ ਦੇ ਉੱਪਰ ਭੇਜਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੁਝ ਏਜੰਟਸ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲੋ ਕੇ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਜੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ ਪੜ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਜੀ 2009 10 11 ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੀ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਿਆ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 10 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਦਾ ਪੇਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਜੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸੀ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪਨੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਸਿਰਫ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਜਾਇਓ ਜੋ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਤੇ ਜਾਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ 
सो इफ एनी वन वॉन्ट्स टू अप्लाई फॉर कैनेडा स्टूडेंट वीजा मस्ट विजिट द ऑफिस ऑफ रेफल्स यू मे डेफिनेटली सेटिस्फाई विद दिस सर्विसेज सो आई वुड लाइक टू थैंक द इंटायर टीम ऑफ रेफल्स आई सी डी स्पेशली प्रियंका एंड कनिका मैम हु डिड माई फाइलिंग सो थैंक यू सो मच ਇਸ ਜੀ ਕੁਝ ਸਕਸੈਸ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੈਫਰਲਸ ਵੱਲੋਂ ਸਰਵਿਸਿਸ ਲਈਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਪਣਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਦਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰਸ ਨੇ ਉੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਅਲਾਉ ਕਰ ਰਿਹਾ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੋ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਰ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਦਾ ਸ਼ੋਅ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਖਤਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੇਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤ